Assalamualaikum Selamat datang ke Batam Vlog So hari ni aku Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang Memberi um, sokongan kepada Youtube channel aku So terima kasih uh, Jangan sikit iklan uh, So hari ni aku tengok viral satu benda kan uh, Amerika tamat uh, Amerika uh, Betul lah Presiden Donald Trump menamatkan kontrak dengan uh, Huawei untuk Android apa semua kan So Aku Salah satu pengguna Handphone Huawei Aku tak faham lah <laughs> Konspirasi apa pula yang mereka nak buat Untuk menjatuhkan uh, uh, Untuk menjatuhkan suatu Suatu benda So bagi aku ini adalah uh, Cyber war lah Aku pun terbaca satu apa? Satu komen dekat Facebook. Dia tulis apa banyak panjang gila dia punya tulisan ni memang panjang gila. So aku pun nak baca semua tak boleh lah kan. So aku boleh baca sikit sajalah. Ah dia kata yang tengah hot ialah isu Huawei. Selepas ketua pegawai kewangan CFO Huawei Min Wanzhou ditahan 1 Disember 2018 di Kanada. US dan sekutunya juga telah rancak melobi negara-negara lain untuk menyekat Huawei dan menyediakan infrastruktur infrastruktur rangkaian 5G. Aku tak faham yang depa takut dengan 5G ini aku tak tahulah sebab apa. Uh, setakat ni US, Australia dan New Zealand telah membuat sekatan terhadap Huawei. Uh, yang ni inilah negara ni so kalau depa sekat dia pun sekat Huawei guna daripada guna Google So kita tak ada Google Play uh, Google Play Store tak ada uh, Gmail tak ada Dan juga YouTube tau <laughs> Itu salah satu tau Memang tak ada Pengasas Huawei Ren Zengfi Telah break silent mengenai penangkapan Terhadap anaknya Meng Wanzhou Dia menyifatkan tindakan US dan Kanada Sebagai bertujuan politik Dan declare Us not Us cannot crush us Yang lagi Yang lagi Sonok lagi kita tengok Pada masa yang sama Kerajaan UK tiba-tiba kata Teknologi 5G Huawei Tidak memberi acaman Jadi UK tiada Perlunya untuk mengenalkan sekatan Terhadap Huawei Apa itu 5G Kalau ah, orang tahu 5G ni apa dia So 5G ni ialah generasi rangkaian uh, telekomunikasi, telekomunikasi terkini selepas 1G, 2G, 3G, 3.5G, 4G Aku bukannya apa nak promote ke apa ke Tapi kita boleh tengok perbezaan tu lah kan Jadi tak perlu lah nak terangkan perbezaan 3G, GPA, 4G, GPS, H dan LTE semua tu sebab Cuma secara, secara basic 5G ni laju 10 kali ganda Dari kelajuan maksima 4G Iaitu 1000 megabit per second Dan 1 gigabit per second Atau 1 gigabit per second lah. boleh, cap, boleh sampai 10,000 megabit per second Dan uh, boleh capai 10 gigabit per second So memang laju lah 5G ni 5G ni uh, Kalau kita muat turun uh, Video bersaiz 800 MB Dalam satu saat sahaja Itu itu, itu teori lah Kita tak pasti lah Dengan 4G yang paling power Kalau yang law ni pun kita boleh dapat Dalam seminit lebih macam tu Kita boleh download lah dalam masa uh, untuk 800 MB punya video Kelajuan 5G ni sebenarnya penting Untuk teknologi futuristik Uh, teknologi revolusi industri keempat Teknologi seperti kereta pandu sendiri Autonomous car Atau self driving car lah Hanya boleh perform pakai 5G 
Kalau nak buat panggilan hologram tau hologram je Bila kita call gamak orang keluar daripada telefon hologram tu kan Kalau 4, 4G dia akan putih-putih So ke, untuk untuk buat hologram kena pakai 5G Aku tak tahulah mungkin Amerika dia takut kot Sebab otak dia cetek tak boleh nak pergi sampai 4G Baru sampai 4G lagi China dah lepas 5G dia pun dah kaji 6G dah Aku tak tahulah 6G tu macam mana Telefon keluar ke orang tu keluar terus pada telefon Aku tak pasti ya kan So, ni Huawei memang pengeluar uh, peralatan rangkaian telekom terbesar di dunia. Ini yang aku akui lah sebab aku memang kerja bidang tu. Aku memang hantar lah. So, boleh dia, dia mendahului Ericsson, uh, Nokia, Samsung dan Huawei merupakan pioneer dalam teknologi 5G. Jadi, banyak negara yang bekerjasama dengan Huawei untuk melancarkan 5G lewat sebelum tahun 2020. Ini salah satu mungkin sebabnya Amerika sekat Sebab dia pun tak boleh nak fight So bila aku tak boleh nak fight aku sekat dulu Ambil data dia bang Itu salah satu lah Itu salah satu teori Orang tengah excited nak buat 5G Tiba-tiba US kata tak boleh Huawei bahaya Sejak 2012 lagi US dah sembunyi pasal Huawei dan ZTE Peralatan telekom kedua terbesar di China ZTE ni memang betul Memang dia ada banyak alat telekom lah. Banyak alat telekomunikasi yang dia buat. Contohnya kad lah apalah kebanyakannya. ZTE, Huawei. Uh, Huawei pun pakai juga. Dan banyak router-router di... Kedai-kedai kebanyakannya router Huawei tau. Dulu TP-Link lah ni pakai Huawei lah. Uh, itu salah satu hal kan Mungkin mereka takut kot Mereka takut mereka punya ekonomi Sebab uh, Trump ni dia otak dia bisnes tau Jadi law ni Trump duduk menyerang teknologi 5G lah Atas alasan ancaman kesempatan negara Yang ada di barisan depan sekali Uh, yang berada di barisan depan hadapan sekali menyekat Huawei uh, ialah US, Kanada, Australia, New Zealand negara-negara yang kita panggil Five Eyes, Lima Mata uh, ni Five Eyes ni aku tak pasti lah, nanti aku suruh member ku Marjan TV lah, suruh untuk uh, untuk kupas benda ni lah Okay, boleh baca sikit je lah Aku baca ni pun maklumat daripada komen kawan tu uh, Tak tahu lah tak pasti ke Pasti ke tak pasti Five Eyes ni ialah nama kepada Kerjasama perisikan lima negara US uh, Ada CIA, FBI, UK, MI5, MI6 Kanada ada CSIS Australia ada ASIO dan uh, ASIS ASIS, ASIS tau New Zealand ada SIS di bawah kerjasama kerjasama 5S ni badan-badan perisik negara ini berkongsi top secret top secret merancang operasi pengintipan dan pengawasan civilians ni civilian civilians secara bersama civilian civilian aku tak tahu lah bahasa orang putih ni aku pening ni berbelit sikit nama ai sini sound very dajalik <laughs> Game teori konspirasi mesti akan terbayang Freemason Relax 5i ni secara resmi ialah Kukusa ag- agreement yang diasaskan pada tahun 1980 Aku tak mahu lah baca ni sejarah Aku tak mahu So aku harap pengguna Huawei uh, Kita bersabar dulu Kita tengok apa permainan mereka Kalau mereka Dan Huawei pun kalau tak silap aku Mereka dah ada Uh, dia pun dah rancang dah lama dah Dia pun dah ada sistem dia pun sendiri Dia akan jadi mungkin macam uh, Blackberry Dia ada sistem dia sendiri kan Jadi semua khabar tentang ancaman Huawei ni Perlu dilihat menerusi power struggle Antara Anglo America he, apa ni Hegemony Dengan China sedang mencabar Hegemony tersebut US sebenarnya tak menghalang China dari mencapai teknologi age Mengatasinya Sama ada China buat pengitipan atau tidak Lebih hari ini Five Eyes yang merupakan spy marah China jadi spy Aku tak faham lah Mungkin 5G ni US takut Mereka punya maklumat apa semua Sistem-sistem dekat Amerika China ambil alih lah Mereka memang takut lah kan So ini jangan duk komen pasal politik Malaysia lah Aku tak mau. 
Ah uh, jangan dok komen pasal politik Malaysia ni kita bincang pasal apa Huawei punya uh, kita punya Android untuk handphone Huawei. Aku pun bagi aku kalau kata betul jadi macam ni pening pula weh nak kena cari telefon baru so aku kena beralih kepada Android Samsung balik ah. Ya. Sebab dulu aku pakai Samsung. Uh, tapi Pak Heng lah dulu Tak tahulah mungkin lah lagi upgrade Tapi tu lah Han tengok betul-betul Samsung Korea punya tau Han tengok Korea dengan Amerika macam mana Baik Baik man. Boleh duduk bersalam Trump boleh duduk bersalam Dengan Kim Jong Un pula kan Duduk boleh duduk bersalam Dengan orang Korea pula ha, Tapi sebenarnya itulah ha, Okay ni aku baca satu teori lah Daripada dia Dia tulis ni Dia kata Tapi aku ada satu Ada teori bahawa Semua sabotas terhadap Huawei ni Sebenarnya wayang antara Trump Dengan Xi Jinping Korang tengok Z relax je Tak cakap apa-apa pasal Huawei Ada kemungkinan Z nak meminjam tangan Trump Untuk mencatas Huawei Yang merupakan kroni Jiang Bekas presiden yang Masih mempengaruhi politik China Menerusi klan Iaitu Shanghai Click ini politik di China lah Aku tak tahulah mungkin Amerika Dia minta campur tangan Amerika apa semua Ini antara satu, antara satu perang cyber Perang cyber ni Bagi aku kalau betul-betul Dia perang Kita akan berperang cyber Kita bersedia lah Kita duduk di Hujung Penghujung dunia orang kata bumi dah tua Faham-faham ambil je lah no. So kita kena bersedia, bersedia lah Ehm um, Bersedialah untuk menghadapi apa saja kemungkinan uh, Aku pasal Huawei ni Kalau betul jadi jam lah Kita kena cari telefon baru Kita kena cari macam-macam lain lah kita, kita tak boleh pakai produk Huawei Kita punya and apa box internet dekat rumah pun tak boleh pakai Huawei Itu tak pastilah uh, kalau kata Kalau betul jadi So Google Play tak akan ada dah Dalam handphone Huawei uh, YouTube YouTube tak akan ada dalam uh, Handphone Huawei Dan juga Android memang tak ada terus lah So sekarang ni Apa Android uh, Dah buat keluar uh, Dah buat keluar kenyataan Dia kata uh, Siapa yang pakai uh, masih lagi menggunakan untuk handphone Huawei Masih lagi boleh guna Tak ada masalah pun So janganlah terlalu meloncat sangat Kita relax-relax sudah So terima kasih banyak Aku apa yang aku kongsi ni Jika kurang maklumat Jangan marah aku lah Aku dapat pun In case apa yang aku baca dekat Aku punya Aku, aku tengok dekat Facebook aku lah Mereka share kan So ini saja maklumat yang aku boleh dapat Uh, so kita hadap je lah apa yang nak jadi Kalau betul jadi benda ni Kita pakat-pakat tukar telefon baru So jumpa lagi insyaAllah uh, Siapa yang baru tengok channel aku uh, Tolong like, tolong subscribe, tolong share InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang Bye bye Assalamualaikum